Vielen Dank, Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Saarländerinnen und Saarländer, vor allem aber auch liebe Vertreter von DRK, von Feuerwehr, von ASB, von Malteser und THW, herzlich willkommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Schäden, die an vielen Orten durch das verheerende Pfingsthochwasser entstanden sind, sind noch längst nicht alle beseitigt. Der Kollege der AfD spricht hier von Peanuts. Ich will einmal Zahlen nennen. In Lebach alleine, in der Stadt Lebach, sind die Schäden bei über 7,65 Millionen Euro. Eine Summe, die eine Stadt alleine so gar nicht aufbringen können. Und wenn das keine Notlage ist, dann weiß ich nicht, was Sie unter Notlage verstehen, wenn Sie hier von Peanuts reden. Bei aller bei allem Respekt. Man könnte weiter aufzählen, Saarbrücken über 8 Millionen, äh, Marpingen hohe Schäden, Eppelborn hohe Schäden, Blieskastel sehr hohe Schäden. Überall im Land wird Geld benötigt und hierfür ist genau dieser Haushalt jetzt gedacht. Und was ist denn die Realität? Straßen sind doch immer gesperrt. Ganze Ortschaften wie Neububach sind seit Pfingsten ohne Telefon und ohne, Fest ohne äh, Internet. Noch immer sind die Schäden nicht behoben und viele Familien kämpfen zu Hause noch immer mit den Folgen. Denn so sehr die Einsatz- und Rettungskräfte jener Tage jedes Wort des Dankes verdient haben und so zügig die Soforthilfen bis 1.000 Euro auch ausgezahlt wurden, so sehr und so dringend warten viele betroffene Familien auch heute noch auf die weitergehenden Hilfen. Menschen aus Ottweiler, Menschen von der Saarbrücker Rußhütte haben sich in ihrer Verzweiflung zwischenzeitlich an die Medien gewandt. Sie fühlen sich vom Landkreis Neunkirchen und vom Regionalverband und letztlich damit auch von der Landesregierung ein Stück weit im Stich gelassen und von bürokratischen Hürden überfordert. Landrat Sören Meng bestreitet zwar gegenüber den Medien, dass eine Auskunft seiner Behörde an die Menschen in Ottweiler lautete, dass erst nach Beendigung der Antragsfrist am 31. Dezember mit der Bearbeitung der Anträge begonnen werden können. Aber mal ehrlich, es ist genauso wenig ein Rubensblatt, wenn er im gleichen Atemzug jetzt, ganze vier Monate nach der Katastrophe, die Menschen noch mit der Aussage vertrösten will, dass noch immer intensiv an der Klärung von Einzelfragen gearbeitet werde. Menschen, die haben gut verloren, haben die vor den Trümmern ihrer Existenz stehen, haben immer noch keine verlässlichen Zusagen über finanzielle Hilfen, die ihnen zugesagt wurden. Sie haben deshalb Fragen. Wo bleibt die Unterstützung? Warum kommen die Hilfsgelder nicht schneller und gezielter an? Und wo, frage ich Sie, Frau Ministerpräsidentin, sind die versprochenen Hilfen des Bundeskanzlers? Ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin aus Zeit Online. Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, hat den Opfern des Hochwassers im Saarland seine Hilfe versprochen. Jetzt steht akute Hilfe im Vordergrund, sagt er während eines Besuchs in Kleinblittersdorf. Später werde es um finanzielle Hilfe gehen und daran werde sich der Bund beteiligen, versprach Scholz. Alle könnten sich darauf verlassen, dass das im besten Sinne geschieht. Mittlerweile wissen wir, was von Aussagen des derzeit noch amtierenden Bundeskanzlers zu halten ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich zitiere erneut mit Erlaubnis von Frau Präsidentin, dieses Mal aus der Antwort der Bundesregierung vom 8. August auf eine parlamentarische Anfrage der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zu den Hilfen für die Hochwassergebiete. Der Bund unterstützte bereits bei der Lagebewältigung unter anderem mit Kräften des THW. Grundsätzlich gilt, dass für den Ausgleich von Schäden die Länder zuständig sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das heißt, der Bundeskanzler will sich klamm heimlich aus der Affäre ziehen. Und lieber Kollege Kommerso, das hat auch nichts mit der Schuldenbremse zu tun, wenn ich sehe, dass der Bund noch nie in seiner Geschichte so hohe Einnahmen hatte wie aktuell. Wir haben kein Einnahmeproblem, wir haben ein Problem mit falschen Prioritäten. Wenn wir heute als Parlament aus guten Gründen einen Nachtragshaushalt beschließen, um den Menschen im Saarland Landeshilfe zur Verfügung zu stellen, muss doch die Frage erlaubt sein, was hat die Landesregierung, was hat Finanzminister von Weizsäcker und was hat vor allem die Ministerpräsidentin Anke Rehlinger ganz persönlich bislang unternommen, um Bundeskanzler Olaf Scholz an seine Versprechen zu erinnern, die er persönlich in Gummistiefeln durch schmutzige Brühe stapfend hier vor Ort im Saarland abgegeben hat. An seine Versprechen zu erinnern, liebe Kolleginnen und Kollegen, uns sie auch ganz konkret einzufordern. Es sind genau diese Hilfen vom Bund, die auch unsere Kommunen so dringend brauchen, um den Schäden in vielfacher Millionenhöhe Herr zu werden, die aber genauso sehr auch gebraucht werden, um auch unsere Rettungs- und Hilfskräfte noch besser auszustatten. Gerade in Situationen wie diesen zeigt sich doch, wie wichtig es wäre, nicht nur vollmundig schnelle Hilfe zu versprechen, sondern dann tatsächlich den Versprechungen auch Taten folgen zu lassen, liebe Kolleginnen und Kollegen. 
Und es zeigt sich genauso, ob das Wort des Kanzlers auch in der späten Abenddämmerung seiner Amtszeit noch gilt. Oder ob die SPD insgesamt auch in dieser Frage die Menschen in unserem Land enttäuscht. Ich befürchte, wir kennen die Antwort. Eine weitere Antwort allerdings kennen wir noch nicht, liebe Saarländerinnen und Saarländer, und zwar auf die Fragen, was sind die konkreten Pläne der Landesregierung, um künftig Schäden dieses Ausmaßes entgegenzuwirken. Die Hochwasserschäden, die wir in den vergangenen Monaten erlebt haben, sind nicht einfach nur Naturereignisse. Vielmehr zeigen sie, dass wir uns im Bereich des Hochwasserschutzes noch deutlich besser aufstellen müssen. Der Klimawandel und die erhöhten Wassermengen, die die aufgewärmte Atmosphäre aufnehmen kann, lassen befürchten, dass sich Starkregenereignisse immer öfter wiederholen und wir uns deutlich besser wappnen müssen. Wir müssen neue Maßnahmen ergreifen. Und wir müssen das bereits in den Oberläufen unserer Flüsse und ihrer Nebenwäsche tun. Es reicht nicht, auch hier den Kommunen den Schwarzen Peter zuzuschieben. Und es reicht genauso wenig, in den betroffenen Gebieten erst dann zu reagieren und Gelder loszueißen, wenn das Wasser bereits durch die Häuser strömt. Wir müssen den Schutz dort beginnen, wo die Flüsse und Bäche entspringen. Das bedeutet weitere gezielte Renaturierungsprojekte. Die Schaffung von Rückhaltebecken, der Ausbau von Überschwemmungsflächen und ein effizienter Starkregenschutz, der schon in den Oberläufen ansetzt. Diese Maßnahmen sind nicht nur langfristig kosteneffizient, sondern auch im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, die zu Recht auf die gesamtgesellschaftliche Verantwortung des Staates für ihre Sicherheit hinweisen. Es muss unser Ziel sein, solche Katastrophen in Zukunft zu verhindern oder zumindest deren Auswirkungen zu minimieren. Hierbei ist ein entschlossenes Vorgehen von der Landesregierung zur Unterstützung unserer Städte und Gemeinden gefordert. Sehr geehrte Damen und Herren, die Menschen im Saarland brauchen jetzt klare Antworten und wirksame Taten. Sowohl in der schnellen Auszahlung der Hilfen als auch in einem präventiven Hochwasserschutz, der dann wirklich auch funktioniert. Wir als CDU werden weiterhin darauf drängen, dass beides nicht nur versprochen, sondern endlich umgesetzt wird. Glück auf!